De situatie is voor kinderen binnen gezinnen waar huiselijk geweld voorkomt moeilijk sinds de scholen sloten tijdens het begin van de coronacrisis in Nederland. De afgelopen week laat een sterke stijging zien van het aantal meldingen van misstanden en opnames van moeders en kinderen in de opvang. D66-fractievoorzitter Sabine Anderweg vindt dat juist tijdens deze coronacrisis er meer aandacht moet zijn voor kinderen en mensen die zich in onveilige thuissituaties bevinden. Wij delen de zorg met de burgemeester voor die Arnhemmers die geen veilige thuissituatie hebben door huiselijk geweld of seksueel misbruik. Deze mensen hebben het extra moeilijk deze tijd omdat er geen escape mogelijk is. En in de raadsbrief staat dat scholen aangeven dat leerlingen in beeld zijn. Betekent dit dat alle leerlingen in Arnhem in beeld zijn? En de verwachting is dat huiselijk geweld de komende tijd zal toenemen. Dat is een verschrikkelijk gegeven en vraagt per direct om een innovatief beleid en oplossingen. Wat kan het college meer doen dan partijen oproepen extra waakzaam te zijn? Welke interventies zijn mogelijk om kwetsbare kinderen in Arnhem te beschermen? Er is een actuele stand van zaken gevraagd. Ik kan daarover melden dat uh, per dag ongeveer 218 kinderen op de noodopvang van een kinderdagverblijf of een BSO zitten. En 266 op de noodopvang op school. Dat is in totaal 484 leerlingen die, die opgevangen worden in scholen. Hoe is dat met het beeld van wie is er onder de radar of wie is niet zichtbaar en wie is buiten beeld? Dan uh, moeten we stellen dat in het basisonderwijs dat ongeveer 30 leerlingen betreft. En van die 30 leerlingen uh, is, is redelijk uh, vast te stellen volgens de schoolbesturen dat 50% daarvan in het buitenland zit. Want die is teruggegaan uh, met mensen die uh, zeggen van laten wij deze crisis vooral in ons eigen thuisland uh, uh, gaan doorbrengen. Dus dat zijn er uh, in het basisonderwijs dan, uh, dan, dan, dan 15. Uh, in het uh, VO-onderwijs uh, uh, zijn er uh, 29 in opvang, dat is beduidend minder. Dat is natuurlijk ook logisch, dat zijn oudere kinderen. Uh, uh, overigens waarvan wel uh, bijna 20 uh, in kwetsbare titel hebben meegekregen. Overleg tussen scholen, overleg tussen scholen met wijkteams, alvorens dat wordt vastgesteld. En soms ook als we geen contact kunnen krijgen, inzet van een RBL om achter de voordeur te kunnen kijken en waarom hebben we dat contact dan niet. Uh, uh, dat, is, dat is soms lastig, maar je wordt wel uh, uitgenodigd en dan kun je ook contact leggen. Dus er is, is ook heel veel contact wel. Ook organisaties als Movira, Movisie en Stichting School en Veiligheid maken zich zorgen over kinderen in moeilijke thuissituaties. Het is natuurlijk een hele rare tijd op dit moment. De kinderen zitten thuis en het contact met de leraar en de docenten gaat het allemaal op afstand. Dus via de telefoon of via andere middelen, WhatsApp en whatever. En dat is eigenlijk voor kinderen natuurlijk niet ideaal en voor docenten ook al niet. Uh, dus je ziet dat heel veel scholen stinkende best doen om goed contact met leerlingen te onderhouden. Te zorgen dat ze, dat ze zoveel mogelijk ook uh, lessen krijgen, uh, dat ze uh, huiswerk kunnen maken. Maar ja, het blijft natuurlijk heel moeilijk om in te schatten hoe kinderen in hun thuissituatie zitten. En er zijn ook kinderen waar helemaal geen contact meer mee is. Er is natuurlijk heel moeilijk uh, precies zicht op te krijgen. En uh, nu misschien nog moeilijker uh, omdat uh, de scholen ook geen zicht meer uh, hebben of veel minder zicht hebben op de gezinnen. We zien geen toename van meldingen bij Veilig Thuis... Waarschijnlijk ook omdat professionals er minder zien. Maar we zien wel een toename bij uh, uh, vragen om hulp en uh, gesprekken bij bijvoorbeeld de kindertelefoon. En wat voor vragen zijn dat precies? De signalen van kinderen dat ze inderdaad uh, worden lastiggevallen thuis of geslagen worden of uh, mishandeld of misbruikt. Wat kunt u daar aan doen? Ik kan uh, uh, sociaal professionals adviseren van... En ook de omstanders van hou contact met deze kinderen uh, en met deze gezinnen. Probeer uh, er toch achter te komen wat er aan de hand is. Als het toch vermoeden is, het gezin is er wel, maar de deur gaat niet open. Uh, um, dan kun je natuurlijk ook nog met de leerplichtambtenaar. Die uh, heeft natuurlijk meer bevoegdheid. Je kan met veilig thuis uh, erop af. Maar ook uh, als men echt denkt van, nou ja, dit lukt op een andere manier niet. Kan ook de wijkagent meegaan. Hoe is de situatie op dit moment omtrent huiselijk geweld in Arnhem tijdens de coronacrisis? Uh, wij merken de afgelopen week dat er 
meer aanmeldingen komen en dat er meer vragen aan ons gesteld worden dan de weken daarvoor. We zitten nu helemaal vol. Hoe is de situatie in Arnhem? Nou, in Arnhem trekt het ook aan. Wij maken ons bij de aanpak van huiselijk geweld in het hele land wel zorgen over um, nou, hoe het is in gezinnen waar het toch al spannend is. In mensen waar het al kwetsbaar is, maakt het spannender en uh, loopt de spanning meer op. En je kan gewoon nergens naartoe om dat te ontsnappen. Alle soorten van huiselijk geweld, dreigen, psychisch onderdrukken, uh, maar dan ook met lichamelijke mishandeling... Gewoon echt fysieke mishandeling, tot psychische onderdrukking, maar ook eer gerelateerd geweld, kindermishandeling, het komt allemaal voor. U heeft contact met de veiligheidsregio Arnhem, met de burgemeester Marcoes. Hoe gaat dat? Nou, we hebben contact met het veiligheidshuis en met de politie en justitie zitten, zijn daar natuurlijk betrokken. Um, wij hebben ook uh, via de mail contact met de burgemeester... Uh, dat doet onze bestuurder en wij uh, houden elkaar een beetje op de hoogte van hoe het gaat. Verder in de contacten met het Openbaar Ministerie merken wij dat uh, iedereen thuis werkt en dat er alle processen anders lopen. We merken dat er rechtszaken niet doorgaan en dat zijn soms voor ons hele cruciale momenten in de begeleiding van vrouwen die bij ons wonen. De noodopvang in Oosterbeek zit vol. Hoe groot is die opvang en hoeveel noodbedden heeft u? De crisisopvang heeft 23 plekken en we hebben acht noodbedden. Wat kan de politiek hier aan doen in de gemeenteraad bijvoorbeeld? Ja, ik denk dat het heel goed is dat, uh, dat er geagendeerd wordt... en dat de gemeente stuurt in opvang, in extra aanbod voor kinderen die risico lopen. En um, als een gemeente dat doet, wordt daar volgens mij ook wel gebruik van gemaakt. En uh, weet zij er vooral ruimhartig in... En uh, maak de drempel niet te hoog voor de kinderen die dat nodig hebben. Wat voor maatregelen kunnen scholen, docenten en de overheid nemen... om kindermishandeling of seksueel misbruik tegen te gaan? Nou ja, als er al sprake is van kindermishandeling... en dat weet je natuurlijk niet, al die kinderen waar geen contact mee is... hoe die erbij zitten en of er uh, uh, sprake is van onveilige situaties. Maar het is natuurlijk wel prettig als daar enig, enig zicht op blijft uh, gehouden blijft worden. En dat doen docenten in elk geval, want daar zit dan natuurlijk de eerste lijn. Dat die kijken van uh, wat zou er nou aan de hand kunnen zijn. En uh, je ziet dat scholen van allerlei dingen proberen. Dus uh, inderdaad telefoon proberen uh, de uh, ouders te bellen. Uh, zelf langs te gaan met het huiswerk om eens te kijken, om dan uh, te kijken hoe het erbij staat. En uh, ja, het kan soms hele eenvoudige redenen zijn waarom geen contact gekregen kan worden. Omdat kinderen thuis niet altijd kunnen beschikken over allerlei digitale systemen. Hè. Dus als je met, uh, met z'n zes aangewezen bent op één computertje, dan heb je misschien wel een probleem. Natuurlijk zijn er wel kinderen waar leerkrachten zich zorgen over maken. En dan wordt het wel belangrijk dat er toch enig zicht op blijft gehouden blijft worden wat er met die kinderen aan de hand is. En dat doen scholen door uh, goed contact te leggen met de leerplichtambtenaar en met de jeugdzorg, uh, maatschappelijk werk, om eens te zien of die wat weten van die gezinnen. Maar het gaat erom dat we goede afspraken hebben, ook met uh, en proberen zoveel mogelijk toch in de gaten te blijven houden wat er met kinderen aan de hand kan zijn. Daar moet even bij gezegd worden dat voor de coronacrisis, dus voordat kinderen thuis zaten, er natuurlijk ook al wel kinderen waren waarvan helder was dat het kwetsbaar is in de thuissituatie. Dus die gezinnen, daar is waarschijnlijk al contact mee. Dus dat zijn niet dingen waar je nu helemaal opnieuw uitvindingen hoeft te doen. Een Catch-22 situatie is een paradoxale situatie waarin het onmogelijk is om een gewenste uitkomst te bereiken doordat de regels dat vanwege tegenstrijdigheden niet toelaten. Daar zult u veel te maken mee hebben. Vroeg of laat heb je daar een beetje mee te maken. Aan de ene kant heb je een verantwoordelijkheid naar kinderen als uh, onderwijsinstelling. En die houdt natuurlijk niet helemaal op bij de voordeur van de school. Aan de andere kant, als die kinderen thuis zitten... ja, dan zou je zeggen, dan zijn de ouders verantwoordelijk. En uh, waar gaat de school dan nog wel over en waar gaat de school dan niet meer over? Ga niet achterover zitten en blijf alert op wat er met kinderen aan de hand kan zijn. Want als de kinderen echt enorm in de knel komen, dan uh, dat gunnen we niemand. Het zou fijn zijn als we daar met z'n allen een klein beetje op kunnen letten. Maar dat geldt niet alleen maar voor de officiële instanties... Dat geldt natuurlijk ook voor buren en wijkgenoten. Als 20% van de schooldirecteuren aangeeft dat, er, dat ze kinderen hebben vanuit hun school waar eigenlijk geen contact mee is, dan is dat uh, ongetwijfeld in Arnhem minstens zo. Dat is verontrustend, dat is absoluut verontrustend.
Arnhem is een van de steden waar men ook heeft aangegeven dat waar het wenselijk is in een extra kwetsbare situaties toch gewoon naar school kunnen komen en opvang kunnen krijgen. Net zoals kinderen van ouders in vitale beroepen. En ik denk dat dat ook heel erg belangrijk is dat we extra de vinger aan de pols houden in die gezinnen waar het misschien niet goed gaat. Maar ook dat die kinderen weten dat ze ergens terecht kunnen. Burgemeester Marcouche vroeg heel bewust ook aandacht voor de kindertelefoon waar die kinderen wellicht zelf aan de bel kunnen trekken als het echt niet goed gaat omdat wat de situatie ook is, we natuurlijk altijd de verantwoordelijkheid hebben om die kinderen zoveel mogelijk te helpen en zoveel mogelijk uit de situaties te halen en te houden. Wij zien dat ook, dat het onderwijs of de sportclub of de buitenschoolse, tussenschoolse opvang zijn voor deze kinderen vaak echt veilige haven. Die hebben in ieder geval afstand van die thuissituatie of de situatie waarin mishandeling of misbruik plaatsvindt doordat ze er niet zijn, fysiek. Wij proberen daar met de wethouder ook het gesprek over aan te gaan van joh, zorg dat we ook in vraagstukken als noodopvang, zowel het onderwijs als buitenonderwijstijd, dat we juist voor deze groep kinderen en jongvolwassenen voldoende aanbod gaan creëren in de komende tijd. Let op elkaar. Ik denk dat dat ook in deze situatie heel belangrijk is. Dat als je als buren of buurt ziet dat in een bepaald huis... Uh, het heel stil is en mensen niet meer naar buiten komen... Uh, dan denk ik dat die mensen uh, aan de bel moeten trekken... en instanties uh, 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 zeg maar moeten uh, bereiken en zeggen van... Uh, jullie moeten dus uh, uh, wat meer aandacht besteden aan uh, huisnummer dat en dat... want dat uh, lijkt ons een uh, ongewenste situatie. En ik hoop dat als dat soort signalen worden gegeven... dat men daar ook adequaat op reageert en dat men daadwerkelijk... Uh, polshoogte gaat, uh, gaat nemen. Want ja, um, het is natuurlijk nu wel zo dat uh, bij kwetsbare uh, gezinnen uh, die nu bovenop elkaar's lip zitten, uh, ja, het risico aanwezig is dat, dat dat escaleert. Dus daar moet dan wel veel aandacht aan besteed worden.